Amerika Birleşik Devletleri, kuzeyinde Kanada, güneyinde ise Meksika Devleti ile komşudu. Bu ülke dünyanın tartışmasız süper gücüdür. Peki ya bu video için özel ürettiğim, çar bombasından bile daha güçlü nükleer füzelerimden bu süper güce fırlatıp topraklarını yok etseydi ve sadece topraklarını yok etmekle kalmayıp bütün kaynaklardan tarihini ve icatlarını da silseydik, öncelikle brownie, patlamış mısır ve çikolatalı kurabiye gibi daha onlarca yiyecek hayatımızda olmazdı. Bunun yanında hem ısıtma hem de soğutma yapan klima, fermuar, el feneri, basketbol topu ve blender da Amerikan icadıdır. Fakat Amerika'nın yok olmasıyla bugün bu bu icatları kullanamazdı. Amerika olmasaydı 2. Dünya Savaşı kazanılamazdı. Çünkü Hitler'in ordusu durdurulamıyor ve Sovyetler Birliği'nin önemli tarım bölgelerini ele geçiriyor, ülkeyi kitlesel açlıkla karşı karşıya bırakıyordu. Amerika, Sovyetler Birliği'ne en umutsuz anında 375.883 adet kamyon, 44.000 adet jeep, 12.700 tane tank, 1.5 milyon battaniye, 2.600.000 ton petrol ve 8.000 ton yiyecek geri ödemeli de olsa gönderdi. Sovyet Maraşali George Jukov savaştan sonra bir sözünde patlayıcımız barutumuz yoktu. Tüfek fişeklerimizi dolduracak hiçbir şeyimiz yoktu. Amerikalılar barut ve patlayıcılarıyla bizi gerçekten kurtardılar ve bize tonlarca çelik sac verdiler. Amerikan çeliği olmadan tanklarımızı nasıl üretebilirdik? Amerikan kamyonları olmasaydı topçularımızı taşıyacak hiçbir şeyimiz olmazdı demişti. Bu söze karşılık Roosevelt'in danışmanı Harry Hopkins bu galibiyet teçhizat yardımlarımız ve Rus ordusunun kahramanlığı ve kanıyla başarıldı demiştir. ABD olmasaydı dolar yerine euro ya da İngiliz sterlini uluslararası para birimi haline gelirdi. Amerika merkezli Marvel Studios'un ürettiği ve hepimizin aşina olduğu Hulk, Örümcek Adam, Kaptan Amerika, Demir Adam gibi süper kahramanların isimlerini bile duymazdık. Hollywood'un artık küresel film endüstrisinin merkezi olmamasıyla birlikte eskiden bu konumu elinde bulunduran şehirler özellikle Paris ve Roma eski sinema ihtişamını yeniden canlandırma şansına sahip olurdu. iPhone'un adını bile duymazdık ve Amerika Birleşik Devletleri'nin olmadığı bir dünyada Çin neredeyse otomatik olarak küresel teknolojide tartışmasız lider haline gelirdi. Bugün rap, hip hop, blues ve caz gibi müzik türleri ortaya çıkmazdı. Çünkü bu müzik türlerinin ilk örnekleri Afrika'dan Amerika'ya getirilen kölelerin tarlalarda çalışırken söyledikleri hüznü, umudu, özgürlüğü ve derin acıyı anlatan şarkılardan doğmuştu. JavaScript ve C# gibi popüler programlama dilleri bugün olmazdı. Benzin pompaları yerine Huni ile benzin dolduran istasyonlar görürdü. Yol yapımında ve çiftliklerde kullanılan buldozerler belki bugün icat edilmemiş olurdu. Luna parklarda eğlence aracı olan dönme dolaplar bugün olmazdı. Ayrıca Alexander Graham Bell tarafından icat edilen ilk telefon, Wright kardeşler tarafından ilk motorlu uçak, biri Amerikalı, diğeri İngiliz olmak üzere Winton Surf ve Tim Berners-Lee tarafından icat edilen internet, Henry Ford tarafından ilk montaj hattı, yani fiziksel ürün üreten işletmelerde parçaların birleştirilerek nihai ürüne dönüştürüldüğü, genellikle hareketli bir bant veya konveyör sistem ile birbirine bağlı iş istasyonlarıdır. Alva John Fisher tarafından ilk çamaşır makinesi, Theodore Maiman tarafından icat edilen lazer, Percy Spencer tarafından icat edilen mikrodalga fırın, John Biggins tarafından üretilen ilk kredi kartı, Josephine Cochran tarafından icat edilen bulaşık makinesi, James Watson tarafından DNA yapısının keşfi, Amerikan HP laboratuvarlarında geliştirilen ilk LED ekran, Amerika Birleşik Devletleri Uzay Kuvvetleri tarafından ilk kez kurulan GPS, özellikle adres bulmayı aşırı derece kolaylaştırmıştır. Amerika'nın bilime destek vermesiyle bu önemli icatlar bulunmuş ve hepimizin hayatı kolaylaşmıştır. Ancak Amerika'nın dünyadan silindiği bir senaryoda bu icatlar ve daha nicesi bugün hayatımızda olmazdı. GTA, Call of Duty, God of War ve Counter Strike gibi daha binlerce oyun bugün bilinmezdi. Oyun konsolu olan Xbox icat edilmez, piyasanın tek sahibi Japon PlayStation'ı olurdu. Pozitif yanı ise ABD desteği olmasaydı Şili'nin generali Augusto Pinochet, demokratik olarak seçilmiş sosyalist Salvador Allende'yi asla deviremezdi ve Güney Amerika'nın en baskıcı diktatörü haline gelemezdi. Askeri alanda ilk bazuka M1, Oppenheimer tarafından bulunan ilk atom bombası ve ilk lazer silahı Amerikan yapımıydı. Ancak böyle bir senaryoda bu silahların hiçbirisi Amerikalılar tarafından icat edilmezdi. Amerika'nın liderliği olmasaydı NATO muhtemelen Avrupa Birliği'nin bölgesel askeri ve siyasi bir aracına dönüşürdü. Dünyanın ve evrenin yapısı hakkında daha az bilgi sahibi olurdu. Böylece teknolojik gelişme 19. yüzyıl seviyelerinde kalırdı ve daha yavaş ilerlerdi. 
Arkadaşlar gördüğünüz gibi Amerikalıların ürettiği icatlar hayatımızı büyük ölçüde modernleştirdi. Onları tarihten sildiğimizde bizler için önemli icatların çoğunu da silmiş oluyoruz. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoların devamı için beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın.